फाइनल निकलने की तैयारी होगी सामान सारा ठूस रहे हैं बैग मेरा थोड़ा बड़ा है क्योंकि इक्विपमेंट ज़्यादा है उसका थोड़ा छोटा क्योंकि इक्विपमेंट थोड़ी कम है इसका तो यही है क्योंकि दो कपड़े हैं इनको बॉडी ऐसी है जो मर्जी पहन ले सब चलता है ये भी चौदह किलो है ऐसी बात नहीं है मैंने सोचा था फ्री में आ जाएगी मेरी साइकिल इनकी वेट इतने ज्यादा है ये भी डाल देना अपना बैग भी ये जो तू लाया फॉर्मेलिटी सी थाईलैंड में किराए की गाड़ी चलाता हुआ मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा बैंकॉक में ही रहने वाले अपने कजन पराग के साथ गाड़ी रेंट करके हम निकलने वाले थे एक छोटी सी रोड ट्रिप पर ओके okay जी सारा सामान तो आ गया अब जो चीज मेन लेनी है क्योंकि रोड ट्रिप में डिहाइड्रेशन बड़ी होती है पानी होना चाहिए तो इसलिए केनी उठा रहे हैं सीधा पांच लीटर की पंप हमने रख ली है यार मेरी बुक रह गई है मैं अभी बुक लेकर आ रहा हूँ बुक तो लाने के लिए अपनी इसको देख के लगता है ये पढ़ता होगा वो इसलिए लेकर आया कि अपना बीच पे लेटेगा तो मैं बुक लेके बैठूंगा दिखाने के मैं कितना रिलैक्स दिखावा अच्छा ये पढ़ते हो आप रिश्ते तो बनने हैं थोड़े बहुत। <laughs> हमने खून पी लिया कि अब ये परेशान हो गए कल इनको ऑफिस से तो ये घर जा रहे हैं मगर हम कल फिर उनके घर पहुंच जाएंगे दरवाजा पीटने <laughs> बेचारे खून क्या शुरू हो रहे हैं वो भी देखिए सर कार्टून आयशावा अब यहाँ पे 7-11 पे या फैमिली मार्ट पे ना हमेशा ठंडी बोतलें मिलती है पानी की रूम टेम्परेचर मिलता नहीं तो उसने हमने एक पाँच लीटर केन उठा ली सस्ती पड़ेगी पंप अपना घर से ले लिया पानी भरे जाओ पिए जाओ क्योंकि रास्ते में जो है यहाँ पसीने वसीने बहुत आते हैं पानी खूब पीना चाहिए खास करके ड्राइविंग के दौरान ठीक है सर अब मिला सुकून और, और लो सुकून ले जाओ ये दबा के सुकून लेते रहो पता नहीं मेरी मम्मी कहती है कि पानी जो है ना खड़े होकर नहीं पीना चाहिए घुटने बैठ के पीना चाहिए कि भाई घुटनों में आर्थराइटिस की चांसेस रहते हैं कितनी सदाकत है बाद में मुझे पता नहीं बट कोशिश ही होती है कि बैठ के भी वो मम्मी ने कहा ठीक है एंड एज यू कैन सी बैग्स तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से आ गए हैं एक मीडियम एक बड़ा एक मेरा कैमरा बैग और इसका पिट्ठू बैग सारी चीज़ें फुल आ गई हैं बस ये कैनी जो है इसकी जगह में थोड़ी आगे बनानी पड़ेगी पैरों में चलो मैं चलाऊँ और हाँ जी फाइनली तैयारी निकलने की चला जाए कब से तैयारी हो रही है और ऑटोमेटिक गाड़ी में ना एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप गाड़ी से उतर रहे हो ना तो हमेशा अभी जैसे ये बाऊजी नवे नवे पहली बार चलाई है ऐसे ही उतरने लगे थे क्योंकि मैनुअल गाड़ी तो गाड़ी गेयर में डाल के उतरता है इसको हमेशा पी में करनी चाहिए वरना अगर आपने डी पे छोड़ दी और जल्दी जल्दी में उतर गया तो गाड़ी तो चलती रह जाएगी जी इसीलिए गाड़ी को हमेशा पी में करना है हैंड ब्रेक की कभी जरूरत होती है नहीं भी क्योंकि पी इट इज़ अ ब्रेक बस फिर हम निकले एम के मॉल की तरफ जहां से मुझे एक खास व्लॉगिंग वायरलेस माइक लेना था पार्किंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है और हमें पार्किंग कहीं जाके आठवें फ्लोर पे मिली
और इस मॉल में एक पूरा फ्लोर सिर्फ पालिका बाजार टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर स्पेसिफिकली कैमराज एंड व्लॉगिंग गियर के लिए भी है और ये बैंकॉक के काफी बड़े और पुराने मॉल्स में से एक है सुखुमवीत एरिया में जहां हमें जल्दी रोड को ऑलमोस्ट टक कर देने वाले सेरामोनिक माइक्स का स्टोर दिख गया यहाँ पे अमेजिंग ऑडियो इक्विपमेंट होती है बट हम लेने आए थे सेरामोनिक ब्लिंक 500 किट और ये जो मैं एक्चुअली लेके चला था मेरा खराब हो गया शायद वो फुक गया है मेरे यूएसबी के उससे इसलिए मैं एक सेट इसका और दे रहा हूँ ये काफ़ी यूजफुल होते हैं और एक्चुअली ये वाला लेने की बजाय मैं सोच रहा हूँ दूसरा ले लूँ आईफोन वाला क्योंकि उसमें रिसीवर जो है आईफोन पे लग जाता है ये तो मेरे पास पूरा सेट है ही तो अब ये इसका रिसीवर फोन पे लग जाता है कई जगह आप बड़े कैमराज लेके नहीं जा सकते तो ये रिसीवर फोन में लग जाएगा आईफोन में और दो लोगों की ऑडियो सीधा फोन में डायरेक्टली रिकॉर्ड होगी वायरलेस जैसे भी मैंने रोड लगाया हुआ है तो मैं कितनी भी दूर हूँ कैमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए अब मैं ये वाला ले रहा हूँ ताकि मेरे पास एक आईफोन की किट भी आ जाए और उसका सिर्फ एक माइक खराब हुआ है तो ये जो माइक है ये मेरे दूसरी किट के साथ भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो इसलिए मेरे पास टोटल तीन माइक हो जाएंगे और दो रिसीवर बस फिर हम पेमेंट करने गए बट अभी डिवाइस चेक करना बाकी था जो जरूर कर लेना चाहिए गलत हो रहा है एट 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 बात कैसे हो सकता है एट थाउजेंड बात फिर तो कार्ड से ही या अब जैसे हम आईफोन में ऑडियो ट्रांसमिट करने वाला माइक ले रहे थे आप चाहें तो कैमरा या फिर एंड्रॉइड में ऑडियो भेजने वाला माइक भी ले सकते हैं और ये वाला जो है ये 890 नाइन्टी बात का और इंडिया में ये मिलता नहीं है 8900 बात का है अब आपने नोटिस किया हो तो जब पराग बोला तो वॉल्यूम कम थी मैं बोला तो तेज और यही होता है जब माइक एक बंदे पे लगाओ दो पे नहीं कंफ्यूज कर दिया था तो ये तकरीबन जो है अराउंड बीस हजार रुपए के आसपास पड़ता है इंडिया में ये मिलता नहीं है बट वायरलेस ब्लॉगिंग के लिए बहुत बढ़िया है अब जैसे कैमरा मेरे से काफी दूर है मेरे यहाँ पे माइक लगा हुआ है तो इट कैन रिकॉर्ड डायरेक्टली इन टू द डी आज से पहले सिर्फ डी के लिए आते थे बट अब ये फोन के लिए भी आ गए हैं आई फोर एंड्रॉइड दोनों के कनेक्टर होते हैं तो अगर आप दूर से किसी का शॉट ले रहे हैं तो इसको हाथ में अपने फोन पकड़ा हुआ है किसी शॉप के अंदर जहाँ पे बड़े कैमराज नहीं लेके जा सकते वहाँ पे काफी यूजफुल है दो लोगों को माइक लग जाते हैं जैसे अभी एक इसको लग जाएगा एक मेरे को आराम से बातें हुए करते हुए और एक कैमरा पर्सन दूर रिकॉर्ड कर सकता है फिर चाहे गोप्रो चाहे कोई और अदर माइक इसलिए वायरलेस रिसेप्शन इज वेरी गुड इन सारामोनी की क्वालिटी रोड के मुकाबले थोड़ी सी डाउन है बट कंपेटिवली ये सस्ता भी है और बहुत बढ़िया है और वैसे तो यहां पे 7 डे रिटर्न पॉलिसी भी होती है बट फिर मैंने वारंटी का पूछा ओके थाईलैंड ओनली नॉट वर्ल्ड थाईलैंड ओनली ओके नो प्रॉब्लम प्रोडक्ट तो ले लिया मगर इनकी ऑडियो रिसेप्शन की रेंज भी चेक करनी बड़ी जरूरी होती है कैमरे वाले रिसीवर में तो ये सही आती है बट आईफोन के रिसीवर में मैंने सोचा देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बेहद नया प्रोडक्ट है और मैंने इसको कभी पहले यूज नहीं किया था और ये यहाँ तक कि यूएस में भी अवेलेबल नहीं था फिर इसकी पेयरिंग होती है माइक के साथ जो आप चाहें तो ऐसे ही एंड्रॉइड और कैमराज के रिसीवर के साथ भी पेयर कर सकते हैं हेलो हेलो ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक वन टू थ्री माइक टू माइक टू परफेक्ट लेट्स सी नाउ ओके थैंक यू हाँ अब प्ले कर इसको निकाल गए और फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करने के थोड़ी देर में पता लगा कि क्लोज रेंज से भी आईफोन में ऑडियो ड्रॉप्स आ रहे थे ये ओके हो रहा है ऑडियो चेक वन टू थ्री माइक टू माइक टू पहले वाले में सुनी हुई थी पहले वाले से अटकी थी दोबारा 
इसलिए हमने ये ना लेकर रेगुलर कैमरा माइक वाला ले लिया क्योंकि हम थोड़ी जल्दी में थे फिर यही माइक लेकर जो आप कैनडा सीरीज में ऑलरेडी सुनते रहे हैं और आगे आने वाली सौरभ दीवान के साथ न्यूयॉर्क सीरीज में भी सुनेंगे भाई तेरे लिए स्पेशली फिलाडेल्फिया का ही है ये सारा सामान जहाँ हम जा रहे हैं अभी अच्छा तो वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे फ्रेश बेकन फ्रेश अच्छा। सॉसेजेस हम निकल गए एमबीके के फूड कोर्ट की तरफ जहाँ पे एक अमेजिंग जापानीज रेस्टोरेंट था थैंक यू जिसमें पहली एक्सपेरिमेंटल आइटम तो के एफ सी टाइप चिकन ही आ गया थैंक यू तो बेसिकली अभी हम आए हैं जापानीज रेस्टोरेंट में और जापानीज लोग ना ऐसे बैठ के चौकड़ी मार के खाना खाते हैं और ओरिजिनल इनके टेबल थोड़े नीचे होते हैं बट ये उन्होंने थोड़ा हाइब्रिड बनाया हुआ है कि आपने टांगे करके कुर्सी की तरह बैठना हो तो आप बैठ जाएं ये बेसिकली जो मील है इसके अंदर भी फ्राइड चिकन है साथ में एक ग्रेवी होती है और ये ग्रेवी देखने में लगती है कुछ इंडियन आलू तरी थैंक यू ये लगती है कुछ जो आलू वाली तरी होती है ना वैसा फ्लेवर आता है आलू पूड़ी वाला ये चिकन है और ये राइस है चाहे तो यहाँ पे आप वेज आइटम भी ऑर्डर कर सकते हैं बट अगर आपने 100% परसेंट वेज शुद्ध शाकाहारी खाना है तो एम के मॉल में फूड कोर्ट में एक शॉप है जहाँ पे सारा वेज खाना मिलता है बहुत बढ़िया वेज था ये बट ये 150 फिफ्टी भात का मिला है मैं एक ऑफर में अदरवाइज ये 250 के आसपास है 300 की मील है साथ में किमची सैलड मिल गई है एक छोटा सा सूप है अपनी चम्मच ही ठीक है हम्म वही फ्लेवर है बिल्कुल आलू झोल एकदम बढ़िया फिर खाना खा के हम निकले हारू कपूर रेस्टोरेंट से और माइक लेके पहुंचे वापसी कार में ताकि फाइनली बैंकॉक के रनोंग तक की जर्नी शुरू कर सके जिसकी शुरुआत हम करेंगे अगली वीडियो में जरा पहले इधर पेमेंट तक कर रही है वीर जी हेलो फोर्टी फोर्टी बात बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा इस तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा एंड आगे की थाईलैंड के ब्लॉग्स महाबलेश्वर के ब्लॉग्स और न्यूयॉर्क के ब्लॉग्स के टाइमली अपडेट्स के लिए Please don't forget to hit the subscribe button and the bell icon. और हमने ऐसे ही तीन चार ब्लॉक आगे जाना है जहाँ पे आपका मेन आएगा लिबर्टी बेल जो बहुत एक हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक मानी जाती है तो अब हम दोनों वहीं जाएंगे भाई सिंगल टेक में शॉट दे दिया दीवान साहब ने सेकंड टाइम में वाह वाह भाई बहुत बढ़िया कर रहा है। चलिए फिर चलो चलो चलो